Samarqand viloyat Oqdaryo tuman yangi obod mahallasida yashaydigan Feruza Ubaydullayeva ish beruvchisi mahalliy fermerning ukasi uni yerga yoqizib qiynoqqa solgani, yalang'och qilib yechintirgani, intim harakatlar qilmoqchi bo'lgani, lekin sud ularga juda yengil jazo bergandan 28-dekabrda ozodlikka shikoyat qildi. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini raisi ozodlikka Feruza Ubaydullayeva aytayotgan 26-oktyabrda sodir bo'lgan voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganini aytdi. Ubaydullayevaning kaltaklanishi yuzasidan tergov surishtiruv olib borgan tergovchi agar davogarda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, ariza bilan murojaat qilishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur 28-dekabr kuni ozodlikka kelib tushgan video tasvirda bir erkak bir ayolni yuz tuban yotqizib, ustiga tizzasini qo'yib qiynoqqa solayotgani aks etgan. Ozodlikning aniqlashicha, bu voqea 26-oktyabr kuni erta tongda Qum ota fermer xo'jaligi dalasida bo'lib o'tgan. Qiynoqqa solinayotgan ayol Feruza Ubaydullayeva bo'lib, uning aytishicha, qiynayotgan erkak ish beruvchisi Ziyodulla Uroqovning ukasi ixtiyordir. Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolari yig'ining Yangi Obod mahallasida yashaydigan 3 bolaning onasi 35 yashar Feruza Ubaydullayevaning ozodlikka aytishicha, u og'zaki shartnoma asosida yil davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi yerida mehnat qilgan, lekin fermer uni aldagan. 15-16 gektar simitga ekkan, paxtani buzib, o'sha ekkan bizga, o'shani ekib, yana ikkinchi ekinga mosh ekib bergan bizga unga, ikkinchi ekinga, bug'doydan keyingisiga. Pulga kelishdikda pulimizni endi ishaqimizni bu simitkanikini berdi, mosh tikka qoldi, mosh tikini beromadi, mosh ekib o'yladi, hadi mosh ekdik uyga bizga. So ikki bo'lik, ikki bo'lgandan keyin deymiz dedi, qachon planim to'lib, anolarim obuganidan keyin pul beraman dedi. Ikkovimiz o'rtamizda nizo ketib qoldi. Bermaysizlarmi deb olliga borib iltimos so'raganimdan keyin bermayman dedi. Undan keyin men ish haqini olmagan Feruza Ubaydullayeva shundan so'ng prokuraturaga murojaat qilganini aytadi. Bizimiz tuman prokuraturasiga yozib, ana qilib oluvdim pulimni da, murojaat qilib bilaga. Yarimini undan ham. So'ng biz paxta tildik, ana mosh pishdi. Mosh pishgandan keyin moshimizni oktyabr o'sha paytda bo'ldikda biz moshimizni kunduz birar olib keldik o'zimizni o'sha berilgan joyda ikkin joyimizda. Tushunasizlar endi o'sha mehnat haqlaring uchun 1 gektar yerga o'zlaringiz mosh ekkansizlar, to'g'rimi? Ha, qolganini berolmaganda bir qolganiga biz ikki vol o'ldikda, o'zi ikki bo'lganimizdan keyin bu nizo kelib chiqdi-da. Ikkinchi arvoni, birinchi arvon kunduzi borib olib keldik, ikkinchi arvon havo aynidi. Havo aynigandan keyin biz tong azon borib, yomg'irga qomaydi deb o'zi yana bir uch arvoni qolladi. Borib ittalab xo'jaynim ikkovimiz borib olib kelayotdik. Bular aka-ukalar, aka ikkita ukasi bor, uroqi baxtiyor, uroqi ixtiyor degan ukasi. Ukalari Sila dedi prokuraturaga yozdi, biz aldi akamni ustidan yozib berib qilgan sila. Feruzaning aytishicha shundan so'ng fermerning ukalari ularni o'g'rilikda ayblab shafqatsiz kaltaklashgan. Dedi, "Yo, to'xting, biz sizdan kelishmaganmiz, rais bilan kelishgan, rais chaqiring" dedim men aytdim. So'ng, "Senga rais kerak, senga rais emas" dedi. "Mana kerak senga" dedi. "Mosh posh olib ketmaysan sen beydan" dedi. Shunda shuni telefon qilish, uyga telefon qilaman yo, uchastkaga telefon chaqiraman yo, raisimizga taqraman deb telefon qilishim bilaman qo'limga tepib telefonimni olib qo'ydi. Uroqib ixtiyor oldi telefonni. So'ng meni xo'jaynisini ushladi. Dedi xo'jaynimni ushlatdi, ikkolashib, shunday pastga bosib, bo'g'ib qo'lday peshaxon suqaman dedi. Men unga xo'jaynimga ana qilmaylar deb tarmashganimda xo'jaynim ular ana ostidan tarmashgan joyda shunday urush boshlanib ketdi-da. Xo'jaynim chiqdi, ular so'ng xo'jaynim to'xtadi dedi. Xo'jaynimni urdi, urdi kuchaytmadi. So'ng xo'jaynim Hozirda qonunnikiga, mahonnikiga borib kelaman dedi. Hamsiyamiz posponnikiga. Ketdi, undan 300 qo'y taqitiraman dedi. Ush xo'jaynimlar qasdan ketyapti dedi. Men ushlarda uni pastga bosib, kallalarimga tepib, urib, ko'ylaklarimni yitib tashlab, videolarga olardi xo'jaynim ketgandan keyin. Feruza shundan so'ng aka-ukalar uni tahqirlashganini aytadi. Ha, urdi, kallalarimga tepdi. O'g'izlarimni ochib, ana chela qildida, biriklar yitib, o'g'izlaringga olasan deb yomon qilinglar, qilinglar shunday. Yarim nali qilinglar, qilla kallam joy dedi, dedi. Shunday voqea bo'lganda ham hech kim hech nimaydi. Hamma narsa qilinglar, qilib qo'yib, keyin stvarini kiygizib, qo'limni boylab qo'ydida. Sizning nomusingizga tajovuz qilishgan yo'qmi? 
Şimdi yakalamandı mecburlardı bile ama toz uzun uzun ama yakalamandı hemen azaldı. Uzun çıkan mamula kolundan kupeş gittiler. Dedi Firuza Ubaydullayeva. Yangi Xorgon mahalla fuqarlar yig'ini Turg'un Turayevning ozodlikka aytishicha, u uchastka noziri bilan voqea joyiga yetib borgach, Firuzaning qo'l oyog'ini yechgan. Mashina uchun o'g'ri qo'lga tushdi dedi. Borsa faqat shu Firuza ekan, so'ng bor qo'lini yechib, uchastka yig'ib bordi. Qo'lini yechib, skorini chaqirib, skorimdan o'zim rayonga tibbiy tezyordamga obordim, dedi mahalla raisi Turg'un Turayev. Ozodlik 2 kun davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla O'roqov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlikda nusxalari mavjud hujjatlarda ma'lum bo'lishicha Ziyodulla O'roqovning ukalari Baxtiyor, Ixtiyor O'roqi va Feroza Ubaydullayeva hamda uning eri Sherxon Elbekovga nisbatan to'plangan ma'muriy ish 4-dekabr kuni Oqdaryo tumani ma'muriy sudi majlisida ko'rib chiqilgan. Akauka Uroqovlar O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish, 52-moddasi 2-qismi yengil tan jarohati yetkazish bilan aybli deb topilib, eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorida jarimaga tortilgan. Sud qarorida O'roqov Baxtiyor va O'roqov Ixtiyorlar Umbaydullayev va Feruza bilan o'zaro kelib chiqqan kelishmovchilik oqibatida janjallashib, uni har xil nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, shani va qadr qimmatini qasddan kamsitgan va qasddan urib, unga yengil tan jarohati yetkazgani yozilgan. Feruza Ubaydullayeva va uning eri O'zbekiston Ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksning 61-moddasi 1-qismi oz miqdorda talon taroj qilish bilan ayblanib, ularga eng kam oylik ish haqining 1 baravari miqdorida jazo chorasi tayinlangan. Qarorda Elbekov Sherxon va Ubaydullayeva Feruza Qum ota buva fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan har kilogrami 7 ming so'm bo'lgan jami 140 kg, umumiy qiymati 980 ming so'mlik moshlarni o'g'irlab, oz-moz miqdorda talon taroj qilgan deb yozilgan. Lekin Feruza Ubaydullayevaning aytishicha, sud uni vahshiylarcha kaltaklagan va ayollik nomusini tahqirlagan aka-ukalarga nisbatan juda ham yengil jazo berganida norozi. Tirgochiga aytganimni, tirgochi yo'q bu gap. Ular qulda oddiy telefon, yo'q narsa aytibsan. Tuhmat qilyapsan. Sen qulingni telefoningni ham olmagan, uncha videokassetalar yo'q, videoga olinmagansan. Tirgochi ham sudda mana shu gapni aytgan, qarorimni mana shunday deb yozib berib, qaralab yozib berganman. Mana shu videokassetalar tarqalib chiqib ketgan. Bu ayolga nisbatan anoga Shaningizga nisbatan bu masalan bizga to'g'ri kelmaydi ayol, oilali ayolman yana. Mashina esa yo'q edi, da yo'q dedi, mashina esa yengil qutilib chiqdi bular. Shuchun bular aytyapti, biz ham pulimiz ko'p, shotimizda pulimiz ko'p, sen yozaver, biz hadi men pul bilan yoboraman. Hali bu diskdan yana turibdi. Hali qizning to'yida qudolaringni qo'liga beraman qolgan kastayni deyapti. Qolgan videoga olingan narsalar deyapti. Deydi Feruza Ubaydullayeva. Bu voqea yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimovning ozodlikka aytishicha, surishtiruv davomida u bu videoni ko'rmagan. O'sha holat bo'yicha qonuniy qaror qabul qilganmiz. Bu video o'sha paytda yo'q edi. Sud shu qaror asosida ishni ko'rib chiqib qaror qabul qildi. Agar da'vogar tomonda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, marhamat yana ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Dedi Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimov.